എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വിഷു ഇനി എത്താറായി അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസൊക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചക്ക പ്രഥമനാണ് ചെയ്യുന്നത് വരിക്കച്ചക്ക കൊണ്ടുള്ള പ്രഥമൻ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ വരിക്കച്ചക്ക ധാരാളം കിട്ടുന്നൊരു സീസണാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഈ വിഷുവിന് എല്ലാവരും വരിക്കച്ചക്ക കൊണ്ടുള്ള പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രഥമനാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് നമ്മളാദ്യം ശർക്കര ഒരുക്കി എടുക്കുക ആവശ്യം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എടുത്ത് ചക്കയുടെ അളവിന് എത്ര വേണം അത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഒക്കെ ചെയ്യാം കാരണം ചക്ക നല്ല മധുരമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ശർക്കരയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഡബിൾ മധുരമാവും അപ്പോൾ ശർക്കര കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അര കിലോ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു വലിയ തേങ്ങ ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങയുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് ആ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ മൂന്നാം പാൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നെയ്യ് ഉണക്കമുന്തിരി കാഷ്മീർസ് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണം ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഏലക്കാപ്പൊടി പിന്നെ ചുക്കിൻ്റെ പൊടി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചക്ക ഞാനൊരു ചെറിയ ചക്കയുടെ പകുതി ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് അറുപത് ചക്ക ചുള്ളയും ഉണ്ടാവും തേൻ വരിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാനിവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചക്കയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താ ചക്ക ഐറ്റം ഏത് വെറൈറ്റിയിലുള്ള ചക്കയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചക്ക നമുക്ക് ചക്ക പ്രഥമൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം ചക്ക ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ട് വേവിച്ച് ചക്ക പായസം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക വരട്ടി എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അത് വെച്ചിട്ട് ചക്ക പായസം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്കത് വറട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നാല് വിസിലോളം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നാലേ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്ത് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു നാല് വിസിൽ ഇതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്നാം പാലിൽ കുറച്ച് തേങ്ങയുടെ അംശം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇത് മുകളിലിങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ ഇതിലങ്ങ് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നോളും അപ്പോൾ ഇനി ചക്ക നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആ വെള്ളം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഇതിൽ ചേർത്ത് അരച്ചു കൊടുക്കാം അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് അരച്ച് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ബാക്കി അതിനകത്ത് കാണും കുക്കറിൽ അതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചു കൊടുക്കുക തിക്കായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അരച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉരുളിയിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉരുളിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചക്കയുടെ അളവൊന്നും എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉരുളി ഉള്ളത് വലിയ ഉരുളിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിൽക്കാൻ മാത്രം ഉള്ള ചക്ക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിൽ ഈ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചൂ ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്കർ എടുത്താലും മതി നമ്മൾ കറികളൊന്നും വയ്ക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും കുക്കർ കറി വയ്ക്കുന്ന കുക്കറാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലതായിട്ട് തേച്ച് കഴുകി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അലിയിച്ച് അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ശർക്കര പാനി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു ലൂസ് ആവും നല്ല വാട്ടറി ആവും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് നന്നായിട്ട് കയ്യിലൊക്കെ തെറിക്കും കൈയൊക്കെ പൊള്ളി പൊള്ളൽ വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പം നല്ല നീളമുള്ള ഒരു തവി എടുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാനിത് പൊങ്കാലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയ തവിയാണ് അതിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം രണ്ടാം പാല് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാലാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നെയ്യും കൂടെ ചേർത്താൽ നെയ്യും കൂടെ നെയ്യിൽ കൂടെ ഇത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ടേസ്റ്റി ആവും പിന്നെ നെയ്യ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താലും മതി നെയ്യ് ഒരു ഹെൽത്തി ഓപ്ഷൻ അല്ല നെയ്യ് അപ്പോൾ നെയ്യ് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക നെയ്യ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി പിന്നെ പായസം അല്ലേ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർത്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വഴറ്റും തോറും നമുക്ക് പായസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇതിനി ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അല്പം ജീരകം കൂടുതലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ജീരകം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ഏല ഏലക്ക ഏലക്ക അപ്പിൻ്റെ പൊടി ഏലക്ക മുഴുവൻ ഇട്ടുള്ളത് ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇഞ്ചി ചുക്കിൻ്റെ പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ തെറിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരം മാറി എന്നൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് തെറിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാല് ഏകദേശം അര മുക്കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂന്നാം ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത തിക്കായിട്ടുള്ള ഈ പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അധികം നേരം ബോയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചൂട് തട്ടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് നമുക്കതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചക്ക സീസൺ ആണിപ്പം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിഷുവിന് ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്ത് മൂപ്പിച്ചിടാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച ശേഷം തേങ്ങ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണം അപ്പോൾ തേങ്ങ ആദ്യം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ 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 ആയിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഓരോരോ ലെവലിലായിട്ട് അത് ചെയ്യുക ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇനി തേങ്ങ ഒന്ന് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിനി കാഷ്നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാഷ്നട്ട്സ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഉണക്കം മുന്തിരിയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വിഷുവിന് നമ്മൾ ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിഷുവിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ കുറച്ച് ചക്ക അരച്ച് വഴറ്റിയൊക്കെ വെച്ചിരുന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്കത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേടാവാതെയൊക്കെ ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാം അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി എല്ലാത്തിനും കൂടെ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാതിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചക്ക പ്രഥമൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വ